मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडुसाला में इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान का फिजिक्स केमिस्ट्री देखेंगे भौतिकी प्लस रसायन दोनों ही देखेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए तो चलिए कोट के साथ स्टार्ट करते हैं अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो याद रखिए पहले आपको सूरज की तरह जलना भी होगा चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस में भौतिक विज्ञान देखेंगे फिजिक्स से ठीक है तो देखते हैं इसको इसमें सबसे पहले है मात्रक यूनिट तो मात्रक क्या होता है किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है और इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं ठीक है मात्रकों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है मूल मात्रक और उत्पन्न मात्रक तो मूल मात्रक क्या होता है तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जो ईसाई पद्धति में होती है मूल मात्रकों की संख्या सात है तो मूल मात्रकों वो होता है जो ईसाई पद्धति में है तो ये सात होते हैं कौन कौन देखिए ईसाई मूल मात्र राशियां और उनके मात्रक देखते हैं तो मूल राशि है लंबाई इसका एसआई SI मात्रक मीटर होता है और प्रतीक एम है द्रव्यमान का किलोग्राम होता है एसआई SI मात्रक और केजी से दर्शाया जाता है समय का सेकेंड होता है और एस से प्रतीक है इसका विद्युत धारा एम्पियर इसका होता है एसआई SI मात्रक और इसका सिंबल क्या है ए ताप उष्मा गतिकी का एसआई SI मात्रक होता है केलविन तो केलविन इसको के से दर्शाते हैं ठीक है के प्रधान का सॉरी पदार्थ का परिमाण ये मोल होता है इसका एसआई मात्रक और मोल से इस मोल इसका प्रतीक है ज्योति तीव्रता कैंडला से एसआई मात्रक है और इसका सीडी प्रतीक है अब आगे देखते हैं वित्तपन मात्रक जो होता है तो ऐसी सभी भौतिक राशियों के मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के संयोजन से व्यक्त किया जाता है उन्हें मूल उत्पन्न मात्रक कहते हैं ठीक है व्युत्पन्न मात्रक तो इसमें देख लेते हैं विशिष्ट नामों एवं प्रतीकों वाले 22 SI एसआई व्युत्पन्न मात्रक हैं इसको हम लोग देखते हैं भौतिक राशि दिया है मात्रक का विशिष्ट नाम और प्रतीक क्या है तो समतल को इसका मात्रक रेडियन है और इससे प्रदर्शित करते हैं आर ए डी घन कोण का एस्टे रेडियन है एस आर से देखते हैं आवृत्ति का हर्ट्स है एच जेट से बल का मात्रक न्यूटन है एन से प्रदर्शित करते हैं दाब या प्रतिबल इसको कहते हैं पास्कल इसका मात्रक है और पी ए से इसको सिंबल है इसका ऊर्जा कार्य उष्मा की मात्रा क्यों जूल जूल है इसका मात्रक और जे से इसको प्रदर्शित करते हैं शक्ति रेडियंस फ्लक्स इसका जो है वाट है मात्रक और डब्लू से प्रदर्शित करते हैं विद्युत आवेश का कुलम है सी से वोल्टता और विद्युत विभवान्तर का है वोल्ट मात्रक वी इसका हो जाएगा विद्युत धारिता का फैराडे है और ये एफ से प्रदर्शित करते हैं विद्युत प्रतिरोध को ओम से ओम ऐसे होता है विद्युत चालकता सीमेंस एस से चुंबकीय फ्लक्स वेबर है इसका डब्लू बी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो है टेस्ला टी प्रेरक हेनरी है एच से तापमान डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस से ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन वन एम से नहीं ए, वन एम नहीं है एल एम है ठीक है एल एम ठीक है एल एम से नेक्स्ट देखते हैं प्रतिपति घनत्व जो है प्रदीप्ति घनत्व है लक्स से एल एक्स से एक रेडियो न्यूक्लाइड की सक्रियता बेकुरेल से मापते हैं और ये इसका ईसाई मात्रक बेकुरेल है बी क्यू से और शोषित विकिरण मात्रा ग्रे से जी वाई से इसको दिखाते हैं विकिरण मात्रा समतुल्य सीवट है इसका ईसाई सॉरी मात्रक है एस वी ठीक है और इसका संकेत एस वी है उत्प्रेरण सक्रियता कैटल और के ए टी इसका सिंबल है अब मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है प्रकाश वर्ष का प्रयोग अधिक लंबी दूरी को मापने के लिए किया जाता है 
एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन टू पावर फिफ्टीन मीटर एक वन नॉटिकल नौ, मील बराबर क्या होता है अठारह सौ बावन मीटर के बराबर होता है वन नॉटिकल मील जो होता है अठारह सौ बावन मीटर के बराबर होता है मेगावाट बिजली के मापन की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है एक मेगावाट बराबर होता है टेन टू पावर सिक्स मिलियन वाट क्यूसेक जो है जल प्रवाह की दर मापने की इकाई है एक क्यूसेक बराबर होता है अट्ठाईस पॉइंट थ्री वन सेवन लीटर प्रति सेकेंड वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है एक डॉप्सन इकाई बराबर होता है टू पॉइंट सिक्स नाइन इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी ओजोन अनु प्रति वर्ग मीटर बल का सी पद्धति में मात्रक जो होता है डाइन होता है बल का एसआई SI मात्रक न्यूटन होता है एक न्यूटन बराबर टेन टू पावर फाइव डाइन होता है अब देखते हैं गति एवं बल के बारे में अधिस राशि अधिस राशि या वे भौतिक राशियां हैं जिनमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती है तो ये अधिस राशियां होती है जैसे दूरी आयतन द्रव्यमान घनत्व कार्य ऊर्जा समय ताप शक्ति आवेश आवृत्ति विभव चाल ये सभी हैं अधिस राशियां सदीस राशि सदीस राशियां वे भौतिक राशियां हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होता है तो जैसे इसमें आवेग है व्यवस्थापन है त्वरण है वेग है बल है संवेग है वैद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय बल क्षेत्र इत्यादि है न्यूटन के गति विषयक नियम सर आयजक न्यूटन ने गैलेलियो की धारणाओं के आधार पर गति विषयक नियम तीन आधारभूत नियमों का प्रतिपादन किया और सबसे पहले देखेंगे न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम न्यूटन फर्स्ट ला इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु तब तक अपनी विरामा अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान वेग से गत्या अवस्था में रहती है जब तक कोई बाह बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता है गति के इस प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गलेलियो का नियम भी कहा जाता है न्यूटन का गति विषय द्वितीय नियम किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाति होती है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है ठीक है ये द्वितीय था अब तृतीय नियम देखते हैं थोड़ा सा हल्का हो गया है न्यूटन का गति विषय तृतीय नियम क्या है इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है इसी कारण इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं इस नियम के अनुसार जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है उदाहरण के रूप में देखे नाव से कूदने पर नाव का पीछे की तरफ खिसकना है अब कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा देखते हैं कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें कि, किसी भी सॉरी कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है किया गया कार्य बराबर होता है बल इनटू व्यवस्थापन कार्य अधिस राशि है और इसका एसआई SI मात्रक जूल होता है शक्ति अथवा सामर्थ्य किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की जो दर है वो सामर्थ्य होता है सामर्थ्य कार्य बटा समय को कहते हैं पी बराबर होता है डब्ल्यू बाई टी सामर्थ्य एक अधिस राशि है इसका एसआई SI मात्रक क्या होता है जूल पर सेकेंड वाट होता है गति ऊर्जा देखते हैं किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं वी वेग से गतिशील किसी एम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा वन बाई टू एम बी स्क्वायर के बराबर होती है गतिज ऊर्जा बराबर होता है वन बाई टू एम बी स्क्वायर स्थिति ऊर्जा क्या है किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है एम ठीक है उदाहरण क्या है तनी हुई कमानी की ऊर्जा बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण देख लीजिए तो इलेक्ट्रिक पंखा विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में इसका रूपांतरण होता है 
विद्युत बल विद्युत ऊर्जा से उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में इसका रूपांतरण होता है विद्युत सेल क्या करता है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश व उष्मा ऊर्जा में बदलती है फोटो सेल जो है प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में और डायनेमो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में और सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में स्टीम इंजन क्या है उष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है टर्बाइन का चलना यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में और डीजल इंजन जो है रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में ठीक है अब देखेंगे गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर गुरुत्व क्या होता है सबसे पहले तो गुरुत्व से आशय उस आकर्षण बल से है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है गुरुत्व त्वरण जी से प्रदर्शित करते हैं ठीक है और इसका जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है जी के मान में परिवर्तन पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है लिफ्ट में पिंड का भार देखिए जब लिफ्ट नीचे की ओर यात्रा करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटता प्रतीत होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर यात्रा करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ता प्रतीत होता है पलायन बेग देखते हैं पलायन बेग वह न्यूनतम बेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस लौट के नहीं आता है पृथ्वी के लिए पलायन बेग का मान होता है ग्यारह किलोमीटर पर सेकेंड आवर्तकाल एक कंपन या एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं आवृत्ति किसी दोलन या कंपन करने वाले पिंड द्वारा एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं पृष्ठ तनाव के उदाहरण देख लीजिए अपमार्चक पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की आकृति पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है किसी कत्व के उदाहरण क्या है लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ना किसी कत्व के कारण ही संभव है किसी कत्व की क्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधों को की शाखाओं तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवन पहुंचता है दाब क्या होता है प्रेशर किसी सतह के इकाई क्षेत्र और फल पर लंबोत लगने वाला बल दाब कहलाता है अर्थात दाब बराबर बल बाय क्षेत्रफल होता है दाब और क्षेत्रफल में व्युतक्रम संबंध होने के कारण कम क्षेत्रफल वाली वस्तुएं अधिक दाब डालती है वायु दाब मापी को बैरोमीटर भी कहा जाता है इसकी सहायता से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है किसी स्थान के वायु दाब में शीघ्रता से कमी आना उस क्षेत्र में आंधी या तूफान आने का या तेज हवाएं चलने का संकेत देता है तरंग देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग ये तरंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के कंपन से उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे बिना किसी माध्यम की सहायता से भी गमन कर सकती हैं। इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा मैक्सवेल द्वारा प्रस्तुत की गई है दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल रंग की तरंग धैर्य सबसे अधिक तथा बैगनी रंग की तरंग धैर्य सबसे कम होती है ध्वनि देखते हैं ध्वनि तरंगे ध्वनि यांत्रिक तरंगों का एक प्रकार है जिसका अनुभव हम अपने कानों द्वारा कर सकते हैं ध्वनि तरंगे माध्यम की सहायता से चलती हैं ये निर्वात से नहीं गुजर सकती हैं वायु में ध्वनि तरंगे अनुधैर्स प्रकृति की होती हैं ध्वनि तरंगे तीन प्रकार की होती हैं अब श्रव्य तरंगे श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे अब श्रव्य तरंगे क्या होती है बीस हर्ट से कम आवर्ती वाली ध्वनि तरंगों को अब श्रव्य तरंगे कहा जाता है ये तरंगे जो होती है मनुष्य के कान नहीं सुन सकते इसको क्योंकि ये बीस हर्ट से कम होता है श्रव्य तरंगे बीस से 
बीस हजार हर्ट्स की आवृत्ति वाली तरंगों को स्रब तरंगे कहते हैं मात्र स्रब तरंगों को ही मनुष्य के कान सुन सकते हैं पराश्रव तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव जो होते हैं ये बीस हजार हर्ट से अधिक आवृत्ति वाली होती हैं और इसे पराश्रव तरंगे कहते हैं पराश्रव तरंगों के को मनुष्यों के कान नहीं सुन सकते हैं इसे चमगादड़ कुत्ता बिल्ली आसानी से के द्वारा आसानी से सुना जा सकता है ठीक है ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है जबकि द्रव में उससे कम तथा गैस में सबसे कम होती है विभिन्न माध्यमों में देखेंगे ध्वनि की चाल वायु में 346 मीटर पर सेकेंड ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकेंड समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकेंड आसुत जल में चौदह मीटर पर सेकेंड एल्मोनियम में चौसठ मीटर पर सेकेंड निकेल में कितना होता है 6040 मीटर पर सेकेंड होता है और स्टील में होता है स्टील 5960 मीटर पर सेकेंड लोहा में 5950 मीटर पर सेकेंड पीतल में सैतालीस मीटर पर सेकेंड और कांच में 3980 मीटर पर सेकेंड ठीक है अब अब आगे देखते हैं उष्मा उष्मा देखते हैं तापमापन तापमापन के चार प्रमुख पैमाने होते हैं कौन कौन सेल्सियस है फॉरेन है केल्विन है और र्यूमर है सेल्सियस तथा केल्विन में संबंध होता है सी इजकल टू के माइनस टू सेवन थ्री होता है या के बराबर कह लीजिए सी प्लस दो सौ तिहत्तर होता है गलनांक क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट ठोसों के गलने की पिघलने की प्रक्रिया जिस निश्चित ताप पर प्रारंभ हो जाती है उस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है क्वंथनांक पॉइलिंग पॉइंट द्रव या तरल पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगते हैं उस निश्चित ताप को उसका क्वंथनांक कहते हैं जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है इसलिए इसका क्वंथनांक सौ डिग्री सेल्सियस होता है संघनन की क्रिया में पदार्थ वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तथा जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होती है उस निश्चित ताप को संघनन बिंदु कहते हैं उद्रपातन गर्म करने पर ठोस पदार्थों का सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन उद्रपातन कहलाता है उद्रपातन करने वाले जो पदार्थ हैं वो कौन कौन है अमोनियम क्लोराइड है आयोडीन है कपूर है नैथेलिन ये सभी हैं उद्रपातन वाले अब देखेंगे प्रकाश के बारे में लाइट प्रकाश तरंग एवं ऊर्जा है जिसके प्रभाव से हम वस्तुओं को देख पाते हैं प्रकाश विद्युत चुंबक के विकिरण के रूप में एक सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की व्याख्या प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा की गई थी प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम थ्री इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड होती है जबकि अन्य पारदर्शित एवं सघन माध्यमों में जैसे जल तथा कांच में इससे कम होता है प्रकाश के बैगनी रंग की तरंग धैर्य दृश्य प्रकाश के विभिन्न रंगों में सबसे कम होती है अतः रैले नियम के कारण बैगनी प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है अवतल दर्पण के बारे में देखते हैं गोलीय दर्पण यदि उत्तल भाग पर पॉलिश करके बनाया जाता है तो इसका अवतल भाग परावर्तक बन जाता है और ऐसा दर्पण जो होता है अवतल दर्पण कहलाता है धसा हुआ तल तो, तो ये अवतल दर्पण कहलाता है दंत चिकित्सक कान नाक और गले के डॉक्टरों एन टी के जो एन टी डॉक्टर जो होते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग विशेष रूप से करते हैं क्योंकि यह बहुत पास स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है ठीक है अब देखते हैं अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियाँ तो वस्तु की स्थिति देखेंगे और प्रतिबिंब की स्थिति फिर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा और आकार कैसा होगा तो वक्रता केंद्र पर वस्तु की स्थिति है और इसका प्रतिबिंब औकृता केंद्र पर बनेगा और वस्तु की जी प्रकृति होगी प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी उल्टा और वास्तविक होगा और प्रतिबिंब का आकार समान आकार का होगा अगर अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा उल्टा और वास्तविक बनेगा बिंदु के समान अत्यधिक छोटा बनेगा 
फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा और उल्टा और वास्तविक रहेगा बहुत बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य है तो ये फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा और उल्टा और वास्तविक होगा और ये आकार जो होगा इसका छोटा होगा ध्रुव और फोकस के मध्य होगा तो ये दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा और आभासी होगा और आकार बड़ा होगा वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य होगा तो वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनेगा और उल्टा वास्तविक होगा बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर यदि गोलीय दर्पण में अवतल भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो उत्तल भाग प्रकाश का परावर्तन करता है तो ये उत्तल दर्पण कहते हैं उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होने के कारण एवं इसके द्वारा प्रतिबिंब सीधा बनने के कारण इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों में किया जाता है इंद्रधनुष इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा विभिन्न रंगों में विभक्त वर्ण वर्ण विक्षेपण जो होता है उससे बनता है इंद्रधनुष प्राथमिक रंग क्या होता है ऐसे तीन रंग जिन्हें मिलाने पर सफेद रंग प्रकाश उत्पन्न किया जा सके वे प्राथमिक रंग कहलाते हैं तो ये कौन है लाल हरा और नीला है ठीक है अब देखिए ये उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है तो अनंत पर अगर वस्तु की स्थिति है तो ये फोकस पर दर्पण के पीछे इसकी प्रतिबिंब बनेगी आभासी तथा सीधा होगा अत्यधिक छोटा बिंदु के समान होगा और अनंत तथा ध्रुव के मध्य होगा तो फोकस तथा ध्रुव के मध्य इसकी प्रतिबिंब बनेगी और आभासी तथा सीधा दर्पण के पीछे बनेगा और इसमें प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा और दृष्टि दोष में कौन सा इस्तेमाल करते हैं लेंस ये देख लेते हैं तो निकट दृष्टि दोष जब होता है तो स्पष्ट निकट की वस्तुएं स्पष्ट देखते हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकते और इसमें अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है उसी तरह अगर दूर दृष्टि दोष होता है तो निकट की वस्तुएं जो है स्पष्ट नहीं देख सकते और दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख सकते हैं निदान हो तो कौन सा लेंस लगाएंगे उत्तल लेंस लगाएंगे ठीक है अबिंदुकता क्या होता है यह रोग कॉर्निया के पूरी तरह से गोला न होने के कारण होता है इस रोग में क्षतिज एवं उधरवादर रेखाएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं और बिंदुकता का निवारण बेलना कर लेंस से किस सहायता से किया जाता है रेडियो एक्टिव समस्थानिक क्या है तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक बनाने के लिए पदार्थों को नापकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों द्वारा किरणित किया जाता है ठीक है रेडियो एक्टिव समस्थानियों के उपयोग देखते हैं कोबाल्ट सिक्सटी एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जो उच्च ऊर्जा की गामा किरणें उत्सर्जित करता है इन किरणों का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है आयोडीन 131 एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जिसका प्रयोग थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार हेतु होता है नापकीय विखंडन भारी नाभिक का दो या अधिक खंडों में विभक्त होकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं यह क्रिया नापकीय विखंडन कहलाता है परमाणु बम नापकीय विखंडन का उदाहरण है इससे में अनियंत्रित विखंडन क्रिया होती है नाभिकीय संलयन क्या होता है जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो यह क्रिया नापकीय संलयन कहलाती है सूर्य की प्रकाश और उष्मा ऊर्जा का स्रोत नापकीय संलयन ही है हाइड्रोजन बम भी नापकीय संलयन पर आधारित है अब देखेंगे विश्व के विभिन्न देशों के कुछ भौतिक विदों के प्रमुख योगदान ठीक है तो ये आर ए मिलिकॉन ने इलेक्ट्रॉन आवेश की माप की अन्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु का नापकीय निर्देश किया नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निर्देश किया चंद्रशेखर वेंकट रमन ये अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्त प्रकर्णन इन्होंने किया लुइस विक्टर डी ब्रॉगली द्रव्य की तरंग प्रकृति को इन्होंने 
किया मेघनाथ साह उसमी आयनन से संबंधित है सत्येंद्र नाथ बोस क्वांटम यांत्रिकी से संबंधित है वाल्फ गैंग पावली जो है अपवर्जन नियम से संबंधित है एनरिको फर्मी नियंत्रित नापकीय विखंडन से संबंधित है होमी जहांगीर बाबा ये कॉस्मिक विकिरण का सोपानी प्रकर्म है इस चंद्रशेखर चंद्रशेखर सीमा तारों की संरचना एवं विकास से संबंधित है जॉन बार्डिन जो है ट्रांजिस्टर अति चालकता सिद्धांत से संबंधित है और गैलेलियो गैलरी जो है ये जड़त्व के नियम से संबंधित है क्रिश्चियन हाईगेंस प्रकाश का तरंग सिद्धांत से संबंधित है आइजेक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का सार्वर्तिक नियम गति के नियम और परावर्ती दूरदर्शक से संबंधित है माइकल फेराडे विद्युत चुंबक के प्रेरण के नियम से संबंधित है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ये विद्युत चुंबक के विकिरण सिद्धांत से संबंधित है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग इनसे संबंधित है हैनरिक रुडोल्फ हर्ट जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों से जगदीश चंद्र बसु अति लघु रेडियो तरंगे बेतार संदेश और क्रेस्कोग्राफ से संबंधित है मैरी स्कलो डोस्का जो है क्यूरी ये रेडियम तथा पोलोनियम की खोज से संबंधित है और प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटा का अध्ययन इन्होंने किया अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश वैधुत नियम और सापेक्षता का सिद्धांत से संबंधित है विक्टर फ्रांसिस हैस कॉस्मिक किरणों से संबंधित हैं अब विज्ञान की प्रमुख शाखाएं देख लीजिए एकोस्टिक ये ध्वनि से संबंधित अध्ययन करता है एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन करता है एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन करता है हिप्नोलॉजी नींद का वैज्ञानिक अध्ययन करता है एस्ट्रोफिजिक्स आकाशीय पिंडों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन करता है एग्रो एस्ट्रोलॉजी घासों का अध्ययन करता है आथ्रोलॉजी हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन करता है बायोमेट्री गणितीय विधियों का जीवन विज्ञान में अनुप्रयोग होता है कार्डियोलॉजी हृदय तथा उससे संबंधित रोगों का अध्ययन करता है सिरामिक्स जो है मिट्टी के बर्तन बनाने की कला तथा इससे संबंधित विज्ञान का अध्ययन करता है कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन करता है क्रोमेटोलॉजी ये विभिन्न रंगों का अध्ययन करता है क्रायोजेनिक्स अति निम्न ताप के विभिन्न अनुप्रयोगों का अध्ययन करता है साइटोलॉजी जय कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन करता है क्रिप्टोग्राफी संचार सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र का अध्ययन करता है डेमोग्राफी मनुष्य की जनांकीय स्थिति का अध्ययन करता है एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण विकास का अध्ययन करता है इकोलॉजी पौधों एवं जंतुओं के वातावरण के साथ अंत संबंधों का अध्ययन करता है यूजेनिक्स ये वांछित तो अनुवांशिक गुणों की अभिवृद्धि हेतु नियंत्रित जनन के द्वारा जनसंख्या में सुधार का अध्ययन करता है एंटोमोलॉजी जो है कीटों की विभिन्न प्रजातियों का वैज्ञानिक अध्ययन जेनेटिक्स जो है वंशानुगत गुणों का अध्ययन करता है जीनियलेजी लॉजी जो है वंशावली या वंश परंपरा का अध्ययन करता है हेमेटोलॉजी रक्त एवं संबंध रोगों का अध्ययन करता है नेक्स्ट है हिपेटोलॉजी तो हिपोटोलॉजी जो है यकृत पिताशय एवं अग्नाशय तथा उनके विकारों का अध्ययन करता है हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी जो है उत्तकों की रचना का अध्ययन करता है हरपेटोलॉजी सरीसृप एवं उभय चरों का अध्ययन करता है हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के जल में पौधों की उगने की कला है हाइड्रोपैथी जल के प्रयोग से रोगों के उपचार का अध्ययन है हाइड्रो थेरेपी जल से रोगों के उपचार का तकनीक है होलोग्राफी लेजर के माध्यम से त्रिआयामी फोटोग्राफी की कला है लेपिडा ले, लेपिडा डॉप्टोलॉजी ये तितलियों एवं कीट पतंगों का अध्ययन है और मिटियोरोलॉजी जो है वायुमंडलीय प्रक्रियाओं में एवं मौसम का अध्ययन है मार्फोलॉजी प्राणियों एवं बौद्धों की आकृति एवं बनावट का अध्ययन है माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन है न्यूमी एस्मेटिक्स न्यूमी एस्मेटिक्स जो है सिक्कों का अध्ययन है न्यूमेरोलॉजी अंक ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन है निमेटोलॉजी कोल क्रीमी का अध्ययन है नेफ्रोलॉजी गुर्दा या ब्रिक का अध्ययन है न्यूरोलॉजी मस्तिष्क स्नायु तंत्र तथा इनके रोगों का अध्ययन है 
ओडोन्टोलॉजी दांतों की संरचना एवं रोगों का अध्ययन है पैथोलॉजी रोगों के कारणों एवं प्रभावों का अध्ययन है साइकेट्री साइकी एट्री जो है मानसिक रोगों तथा इनके निदान का अध्ययन है पीडियाट्रिक्स बच्चों तथा इनसे संबंध बीमारियों का अध्ययन है न्यूमेटिक्स जो है वायु या गैसों का अध्ययन है फार्माकोलॉजी जो है औषधियों तथा उनके प्रयोग एवं प्रभाव का अध्ययन है फ्रेनोलॉजी खोपड़ियों का अध्ययन है खोपड़ी का फोमोलॉजी फलों एवं उनके उत्पादन का अध्ययन है पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन फिलोलॉजी भाषा विज्ञान का अध्ययन पेट्रोलॉजी चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन पोसोलॉजी औषधि की मात्रा के प्रयोग का अध्ययन फोनेटिक्स स्वर की ध्वनियों एवं इनके उच्चारण का अध्ययन प्लाज्मोलॉजी जो है जीव जंतुओं की सूक्ष्मतम संरचना जैसे कोशिका आदि का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते हैं सेरोलॉजी ब्लड सीरम एवं अन्य शारीरिक द्रवों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन टैक्सोनॉमी जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन गाइनेकोलॉजी स्त्री रोगों का अध्ययन जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं अवस्थाओं का अध्ययन होता है तो ये आपका बहुत ही कंप्लीट हो गया अब हम लोग रसायन विज्ञान देखेंगे ठीक है रसायन विज्ञान देखते हैं तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थों के संगठन संरचना एवं उनसे संबंधित भौतिक एवं रासायनिक गुणों और उनसे संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं ठीक है बर्जिलियस को रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है और लेवेसियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है रसायन विज्ञान को एक अलग ज्ञान शाखा के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वो रॉबर्ट बॉयल को दिया जाता है पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण देखते हैं ताप व दाब की साधारण दशाओं में द्रव्य को भौतिक अवस्था के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है ठोस द्रव एवं गैस ठोस जो है पदार्थ की वह भौतिक अवस्था ठोस कहलाती है जिसकी आकृति एवं आयतन निश्चित होता है जैसे धातुए लकड़ी लवण ईटे इत्यादि द्रव जो है पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति नहीं तथा जिस पात्र में रखा जाता है उसकी आकृति ग्रहण कर लेता है वो द्रव कहलाता है जैसे जल दूध एल्कोहल मरकरी आदि गैस जो है पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित नहीं होते हैं क्योंकि यह उस पूरे पात्र में फैल जाता है जिसमें इसे भरा जाता है तो गैस कहलाता है जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और वायु ये सभी गैस हैं मानव के सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा देखते हैं ऑक्सीजन जो है पैंसठ परसेंट पाया जाता है कार्बन अठारह पॉइंट पाँच परसेंट हाइड्रोजन जो है नौ पॉइंट पाँच परसेंट नाइट्रोजन है थ्री पॉइंट टू परसेंट कैल्शियम जो है वन पॉइंट फाइव परसेंट फास्फोरस वन पॉइंट जीरो परसेंट पोटेशियम जीरो पॉइंट फोर परसेंट सल्फर जो है जीरो पॉइंट थ्री परसेंट सोडियम जीरो पॉइंट टू परसेंट क्लोरिन जीरो पॉइंट टू परसेंट मैग्नीशियम जीरो पॉइंट वन परसेंट है धातु वे तत्व जो उष्मा एवं विद्युत के सुचालक तथा उच्च गलनांक व क्वंथनांक वाले होते हैं इनमें चमक होती है वो धातु कहलाते हैं इनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण होता है जैसे लोहा चांदी तांबा सोना एल्युमिनियम आदि अधातु वे तत्व जिनमें धातुओं के विपरीत गुण होते हैं अर्थात जिनमें चमक न हो आयोडीन को छोड़कर एवं आघात वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण भी न हो अधातु कहलाता है ये प्राय विद्युत के कुचालक होते हैं तथा ठोस द्रव व गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं जैसे सल्फर ब्रोमीन फास्फोरस आदि उपधातु वे तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं के उभयनुष्ठ गुण पाए जाते हैं जैसे आर्सेनिक सिल्कन एंटीमनी विस्मत आदि अब नेक्स्ट देखते हैं कार्बनिक यौगिक वे यौगिक जो मुख्यतः जीवित स्रोतों से प्राप्त हों तथा ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन के एक या अधिक परमाणु अन्य तत्वों के परमाणुओं मुख्यतः हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से सह संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं अकार्बनिक यौगिक वे यौगिक जिनका निर्माण किन्हीं दो या दो से अधिक तत्वों सामान्यतः कार्बन के अतिरिक्त के संयोग से बनता है 
वो अकार्बनिक यौगिक कहलाता है जैसे जल और नमक आदि मिश्रण क्या है दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर निर्मित पदार्थ मिश्रण कहलाता है इन्हें साधारण भौतिक विधियों द्वारा पुनः पृथक किया जा सकता है मिश्रण दो प्रकार के होते हैं समांगी मिश्रण और भी समांगी मिश्रण परमाणु क्या है द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जिनमें रासायनिक क्रिया में भाग लेने का गुण विद्यमान रहता है वो परमाणु कहलाता है परमाणु भार किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन बारह के परमाणु के बारहवें भाग के द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन परमाणु के वन पॉइंट जीरो जीरो एट भाग के द्रव्यमान से कितने गुना भारी है द्रव्यमान संख्या क्या है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्याओं के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं परमाणु क्रमांक परमाणु नाभिक में कुल प्रोटोनों की संख्या अथवा उदासीन परमाणु के लिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है अब देखते हैं प्रमुख लवन एवं उनके रासायनिक नाम तथा उपयोग सबसे पहले इसमें है साधारण नमक तो साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है एन है सोडियम क्लोराइड और इसका उपयोग किस लिए करते हैं खाने अचार के परिरक्षण और मांस एवं मछली के संरक्षण में धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है एन बनाने में और कपड़ा धोने कांच कौष्टिक सोडा व अपमार्जक चून के रूप में इसका उपयोग करते हैं खाने का सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट एन बेकिंग पाउडर अग्निशमन तथा पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए फिटकरी जो है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसका नाम है के टू एसओ फोर एल टू एसओ टू का हॉल थ्री इंटू ट्वेंटी फोर एच टू ओ और इसका उपयोग करते हैं रंगाई कटे हुए स्थान से रक्त का स्राव रोकने के लिए एवं पानी को शुद्ध करने के लिए सोरा जो है इसका रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट है के एन ओ थ्री बारूद बनाने एवं उर्वरक के रूप में इसका उपयोग करते हैं नीला थोता कॉपर सल्फेट सी यू एस ओ फोर इंटू फाइव एच टू ओ कवक नासी विद्युत लेपन रंगाई एवं छपाई में किया जाता है अब देखेंगे कुछ प्राकृतिक अम्ल से में मौलिक अम्ल पाया जाता है चीटी का डंक एवं बिक्षु का डंक में मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है सिरका में एसेटिक अम्ल दही खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल अंगूर एवं इमली में टाटरिक अम्ल और नांग नारंगी संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है सिट्रिक अम्ल नेक्स्ट देखते हैं कार्बन कार्बन प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है कार्बन के शुद्ध रूप को हीरा और ग्रेफाइट मुक्त रूप कार्बन का जो शुद्ध रूप है वो हीरा और ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है संयुक्त रूप में कार्बन प्राकृतिक गैस में पेट्रोलियम में वायुमंडल में तथा समस्त जीवों में पाया जाता है कार्बन के दो मुख्य अपरूप हीरा और ग्रेफाइट है हीरा हीरा अति कठोर पदार्थ होता है हीरे का अपवर्तनाक टू सेवन फाइव होता है जिसके कारण यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है हीरा विद्युत का कुचालक होता है काले या गैर रत्न गुणवत्ता वाले हीरे को बोट कहते हैं ग्रेफाइट क्या है ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु का संकरण एस पी स्क्वायर होता है यह परतों के रूप में व्यवस्थित रहता है ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु भट्टियों में इलेक्ट्रोड के रूप में पेंसिल के नोक आदि में किया जाता है हीलियम हल्की गैस होने के कारण हीलियम का उपयोग मौसम संबंधी गुब्बारे तथा वायुयान के टायरों में भरने के लिए किया जाता है नियोन देखिए नियोन का नियोन को नूतन गैस भी कहते हैं वायुयान चालकों को संकेत संप्रेषण के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश बल्बों में नियोन का प्रयोग किया जाता है ऑर्गन आर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है इसकी उपस्थिति में तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है रेडॉन क्या है रेडॉन एक रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है कैंसर के रेडियो एक्टिव उपचार के लिए रेडॉन का उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन आयतन की दृष्टि से 
यह वायुमंडल का लगभग 78 परसेंट होता है नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है यह एक निश्चेतक के रूप में भी काम किया जाता है क्लोरोफॉर्म को भी निश्चेतक के रूप में काम किया जाता है यूज किया जाता है उसका नेक्स्ट है मृदा में कुछ नाइट्रोसोमोनास स्त्रीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं ये जीवाणु राइजोजियम नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर आदि होते हैं सल्फर पेट्रोलियम शोधन संयंत्रों तथा वाहनों से प्रदूषण के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है नोट में देख लीजिए ताजमहल का क्षरण मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है चांदी चांदी धातुओं में सर्वाधिक विद्युत तथा उष्मा की चालक होती है सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग दर्पण बनाने के लिए किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है अब प्रमुख धातु तथा उनके अयस्क देखेंगे बिस्मत इसका अयस्क है बिस्मथी नाइट तांबा का अयस्क है एजूराइट मेलेकाइट कैल्कोपाइराइट कैल्कोसाइट और क्यू ये तांबा का अयस्क है कैडमियम का अयस्क है क्रीनोकाइट एंटीमनी का इस्टी स्टिबनाइट है इसका अयस्क कोबाल्ट का कोबाल्ट का है स्मेल्ट डाइट क्रोमियम का क्रोमाइट एल्मोनियम का बॉक्साइड क्रायोलाइट कोरंडम डायस्पर ये सभी एल्मोनियम के हैं सोडियम का सोडियम क्लोराइट या रॉक सॉल्ट ट्रोना सोडियम नाइट्रेट या चिली सोरा बोरेक्स ये सभी सोडियम के हैं टीन का कैसीटेराइट जस्ता का स्फेलेराइट जिंक ब्लैंड फ्रेंकलीगाइट फ्रेंकलीनाइट है कैलामाइन जिंकाइट ये सभी निकेल का है मिले राइट पोटेशियम का सिलवाइन कार्नेलाइट और सोनाइट बेरियम का बेराइट होता है मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट डोलोमाइट कार्नेलाइट एप्सम साल्ट ये सभी मैग्नीशियम का है मरकरी का सीनेबार है अयस्क मैग्नीज का मैग्नीज का पायरोलुसाइट है लोहा का है मैग्नेटाइट हेमेटाइट लाइमोनाइट सीडेराइट आयरन पायराइट यूरेनियम का पिच ब्लेड है यूरेनी नाइट भी कहते हैं इसको कार्नोटाइट ये है यूरेनियम का लेड का गैलेना है ठीक है अब देखेंगे प्रमुख मिश्र धातु एवं उसका संगठन तो पीतल में तांबा सत्तर परसेंट और जिंक तीस परसेंट पाया जाता है गन मेटल में तांबा अठासी परसेंट जिंक दो परसेंट और टीन जो है दस परसेंट पाया जाता है स्टेनलेस स्टील में आयरन जो है नवासी पॉइंट चार परसेंट क्रोमियम दस परसेंट मैग्नीज जीरो पॉइंट थ्री फाइव है परसेंट और कार्बन जो है टू पॉइंट फाइव परसेंट पाया जाता है जर्मन सिल्वर में तांबा है फिफ्टी वन परसेंट निकेल नाइनटीन परसेंट और जिंक जो है थर्टी परसेंट कांसा जो है कांसा में एट्टी एट परसेंट तांबा पाया जाता है टीन जो है ट्वेल्व परसेंट पाया जाता है टांका में सीसा जो है सिक्सटी थ्री परसेंट और टीन जो है थर्टी सेवन परसेंट पाया जाता है टाइप मेटल में सीसा एट्टी वन परसेंट और एंटीमनी सिक्सटीन परसेंट और टीन जो है थ्री परसेंट पाया जाता है प्रमुख धातुए एवं उनके यौगिकों का उपयोग तो पारा है पारा का उपयोग थर्मामीटर अमलगम और सिंदूर बनाने में किया जाता है सोडियम बाईकार्बोनेट का प्रयोग अग्निशामक यंत्र बेकरी उद्योग और प्रतिकारक के रूप में किया जाता है मैग्नीशियम का प्रयोग फ्लैश बल्ब और धातु मिश्रण बनाने में किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड एम का हॉल्ट इसका प्रयोग जो होता है चीनी उद्योग में सिरे से चीनी तैयार करने में किया जाता है कैल्शियम का पेट्रोलियम से सल्फर हटाने और अभिकारक के रूप में किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का टूथपेस्ट चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में किया जाता है जिप्सम का सी एस ओ फोर इंटू एच टू एच टू ओ अमोनियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने और सीमेंट उद्योग में किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस सी एस ओ फोर इंटू हाफ एच टू ओ तो इसका उपयोग मूर्ति बनाने तथा अस्थि चिकित्सा में पट्टी बांधने में किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में और कागज बनाने में तथा कपड़ों के विरंजन में किया जाता है उसी तरह कॉपर का कॉपर का प्रयोग 
बिजली का तार और पीतल बनाने में कॉपर सल्फेट या नीला होता सी यू एस ओ फोर इंटू फाइव एस टू ओ इसका प्रयोग है विद्युत सेलों के निर्माण कीट कीटाणुनाशक के रूप में कॉपर के शुद्धिकरण में तथा रंग बनाने में किया जाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण और ब्लू तथा ग्रीन कांच के निर्माण में क्यूप्रस ऑक्साइड है इसका प्रयोग लाल कांच के निर्माण और कीटाणुनाशक के रूप कीटनाशक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग मस्टर्ड गैस टिंचर और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में ब्रोमीन का प्रयोग औषधि टिंचर निर्माण रंग उद्योग में तथा प्रतिकारक के रूप में आयोडीन का रंग उद्योग में कीटाणुनाशक तथा टिंचर आयोडीन बनाने में सल्फर का उपयोग औषधि कीटाणुनाशक के रूप में तथा बारूद निर्माण में किया जाता है फास्फोरस का उपयोग श्वेत फास्फोरस का प्रयोग चूहे मारने में लाल फास्फोरस दिया सलाई के निर्माण तथा फास्फोरस ब्रांच बनाने में किया जाता है ठीक है हाइड्रोजन का उपयोग होता है अमोनिया उत्पादन में कार्बनिक यौगिक के निर्माण में द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में भारी जल का प्रयोग न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं के ड्यूटरेट यौगिक के निर्माण में तथा न्यूट्रॉन मंदक के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लराज क्लोरीन रंग क्लोराइड लवण के निर्माण में किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का स्टोरेज बैटरी के रूप में उर्वरक उत्पादन पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के रूप में रंग उत्पादन तथा प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है अमोनिया का प्रयोग किया जाता है रेयन बनाने में आइस फैक्ट्री में और प्रतिकारक के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में फिटकरी का प्रयोग औषधि निर्माण चमड़ा उद्योग जल को शुद्ध करने और कपड़ों की रंगाई में जिंक का प्रयोग बैटरी बनाने और हाइड्रोजन बनाने में जिंक ऑक्साइड का मलहम बनाने में तथा पोर्सेलिन में चमक लाने के लिए फेरस ऑक्साइड का फेरस लवणों के निर्माण और हरा कांच बनाने में फेरिक ऑक्साइड का फेरिक लवणों के निर्माण तथा जेवरात पॉलिश करने में फेरिक ऑक्साइड का पोटेशियम ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी के लिए पोटेशियम नाइट्रेट बारूद बनाने में पोटेशियम सल्फेट उर्वरक बनाने में प्रयोग किया जाता है अब हम लोग देखेंगे बहुलक स्टार्च और सेलोज भी प्राकृतिक बहुलक हैं जो पौधों से प्राप्त किए जाते हैं प्लास्टिक भी एक बहुलक पदार्थ है प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं एक प्राकृतिक प्लास्टिक जैसे लाख और एक कृत्रिम प्लास्टिक जैसे नायलोन पॉलिथीन ये सभी बहुलीकरण क्या होता है एक ही यौगी के अनु एक अनु जब परस्पर संयोग करके एक बड़े अणु की संरचना ग्रहण कर लेते हैं तो इसे बहुलीकरण कहते हैं पॉलिथीन या पॉलीएथिलीन या एथिलीन C2H4 के उच्च ताप पर बहुलीकरण बहुलीकरण करने की क्रिया द्वारा प्राप्त होता है रसायन विज्ञान के अब विशेष तथ्य देख लीजिए हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है ऑस्मियम एवं इरीडियम सर्वाधिक भारी तत्व है ऑक्सीजन भूपरत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है रासायनिक पदार्थों के व्यवसायिक नाम तथा रासायनिक सूत्र देखते हैं शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और सीओ टू इसका सूत्र होता है मार्स गैस गोबर गैस इसे कहते हैं मीथेन सी एच फोर मूर्खों का सोना आयरन पायराइड को या आयरन सल्फाइड को एफ ई एस होता है इसका रेड लेड ट्राई प्लाम्बिंग और टेट्रा ऑक्साइड इसका सूत्र होता है पी वी थ्री ओ फोर चूने का पानी बुझा हुआ चूना जो होता है तो ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है सी ए ओ एच का हॉल्ट चूना बिना बुझा जो रहता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विक लाइम होता है सी ए ओ होता है जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट सी एस ओ फोर टू एच टू ओ चूने का पत्थर लाइम स्टोन या चौक ये कैल्शियम कार्बोनेट सी ए सी ओ थ्री हरा कशिश फेरस सल्फेट कहते हैं इसको एफ ई एस ओ फोर इंटू सेवन एच टू ओ नीला थोथा कॉपर सल्फेट सी ओ एस ओ फोर इंटू फाइव एच टू ओ सुहागा बोरेक्स कहते हैं एन ए टू बी फोर ओ सेवन इंटू टेन एच टू ओ नौसादर जो होता है अमोनियम क्लोराइड होता है एन एच फोर सी एल अत्यंत ज्वलनशील होने के कारण सोडियम को मिट्टी के तेल के रोसिन में रखा जाता है मीथेन को मार्स गैस कहते हैं यह दलदली स्थानों पर पाया जाता है 
पाए जाने के कारण ही कहते हैं इसे मार्स गैस ठीक है ये दल जल्दी स्थानों पर पाया जाता है जिसके कारण इसे मार्स गैस कहते हैं गोबर गैस का मुख्य अव्यय है मिथेन जंगलों में गिरे हुए पत्तों के सड़ने से मिथेन गैस बनती है मिथाइल आइसोसाइनाइट या मिक गैस एक जहरीली गैस है जिसका उपयोग कीटनाशक के बनाने में किया जाता है वर्ष उन्नीस में भोपाल गैस दुर्घटना में हुई जिसमें यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल से इसी गैस का रिसाव हुआ जिसके कारण हजारों लोग मारे गए सामान्य रसायन देखते हैं हीटर की क्वाइल नाइक्रोम मिश्र धातु की बनी होती है पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं जब पेट्रोल में 10 से 20 परसेंट तक एथिल या मेथिल एल्कोहल मिलाते हैं तो इस मिश्रण को गैसोहल कहते हैं अति घातक विस्फोटक डायनामाइट रासायनिक रूप से नाइट्रोग्लिसन है इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था और इसी जिसके नाम पर नोबेल पुरस्कार है ठीक है इन्हीं उन किया था रासायनिक पदार्थ और उनके प्राकृतिक स्रोत ठीक है केसिन प्रोटीन दूध और पनीर में पाया जाता है निकोटिन तंबाकू में कैफीन चाय कॉफी कोको चॉकलेट में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल चीटी और बिच्छू के डंक भी इसमें पाया जाता है कार्बन काल निर्धारण जीवाश्मों चट्टानों आदि की आयु का पता लगाने की एक विधि है रात्रि के समय जुगनू से निकलने वाला प्रकाश लूसीफेरिन नामक रसायनन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होता है ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देती है तो इस तरह आपका रसायन कंप्लीट हो गया तो आपका भौतिकी प्लस रसायन दोनों ही सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान से ठीक है तो अब हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे वीडियो को लाइक किया कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए साथ ही अगर वीडियो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे